ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டோட டிஎன்எஃப் தட் இஸ் டிஸ்டங்க்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த டிஎன்எஃப் சிஎன்எஃப் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக ப்ரீவியஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் பார்த்தோம் அண்ட் இந்த டிஎன்எஃப் இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னாக்க இங்கே வந்துட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொஞ்சம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் அண்ட் இன் பிட்வீன் வரக்கூடிய அந்த கனெக்டிவ் சிம்பிள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இங்கே ஆர் கனெக்டிவாக தான் இருக்கும் இந்த அவுட் சைடில் ஆர் கனெக்டிவ் வந்தது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வரக்கூடிய அந்த கனெக்டிவ் வந்துட்டு ஆண்ட் கனெக்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிஎன்எஃப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டிஎன்எஃப்பில் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்காது கண்டிஷனல் கனெக்டிவ் இருக்காது பை கண்டிஷனல் இருக்காது ஒன்றுமே இருக்காது இங்கே மெயினாக வரக்கூடியது வந்துட்டு ஆண்ட் ஆர் அப்புறம் நெகேஷன் கூட இருக்கும் பட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இதில் வரக்கூடிய இந்த ஆண்ட் ஆர் கனெக்டிவாக நீங்கள் மாற்றி மாற்றி போட்டுறக்கூடாது எப்போதுமே மெயினாக வரக்கூடிய தட் இஸ் இந்த அவுட் சைடில் வரக்கூடிய இந்த கனெக்டிவ் சிம்பிள் வந்துட்டு இந்த நேமில் இருந்து தான் நம்ம எழுதுவோம் டிஸ்டங்க்டிவ் அப்படின்னாக்க ஆர் கனெக்டிவ் தான் ஸோ இங்கே நமக்கு அவுட் சைடில் ஆர் கனெக்டிவ் வரும் சப்போஸ் சிஎன்எஃப் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் கன்ஜங்க்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னா இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் ஆண்ட் கனெக்டிவ் வரும் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஆர் கனெக்டிவ் வரும் ஓகேவாம்மா அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் நமக்கு கண்டிஷனல் கனெக்டிவ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம ஈக்குவலன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்துட்டு இதுக்கு ஈக்குவலண்டான டிஎன்எஃப் ஃபார்முக்கு நம்ம மாற்றலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் அதை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போது இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளே அடி இங்கே ஒரு சின்ன ப்ராக்கெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் உள்ள வேல்யூவையும் அண்ட் இந்த ப்ராக்கெட்டில் வரக்கூடிய வேல்யூ இந்த ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு லா யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அண்ட் இதில் வரக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் பாருங்கள் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இஃப் பி தென் கியூ அந்த ஃபார்மில் இருக்குது அண்ட் இதுக்கு ஈக்குவலண்டான லா என்னதுன்னா நெகேஷன் ஆஃப் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த லாவை நம்ம ஃபஸ்ட்டாக இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் செகண்ட் ப்ராக்கெட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் அவுட் சைடில் ஒரு நெகேஷன் இருக்குது ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இங்கே ஒரு டேம் இருக்குது இங்கே ஒரு டேம் இருக்குது இதில் வரக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமை பி போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இன் பிட்வீன் ஆர் கனெக்டிவ் இருக்கா அடுத்தது இதை வந்துட்டு கியூ போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது இந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆர் கியூ இந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம டி மார்கன்ஸ் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டி மார்கன்ஸ் லா படி நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆர் கியூ இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா நெகேஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்புறம் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஆர் கனெக்டிவ் இருந்ததுன்னா அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறப்ப இங்கே ஆண்டாக மாறிடும் தென் நெகேஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கியூ ஓகேவா ஸோ ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே நம்ம ரெண்டு லா யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பி டென்ஸ் டூ அது அப்படியே தான் இருக்கும் இங்கே வரக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் உள்ள வேல்யூ நமக்கு நெகேஷன் பி ஆர் கியூவாக மாறிடும் இன் பிட்வீன் இங்கே ஆண்ட் சிம்பிள் இருக்குதா அது அப்படியே தான் இருக்கும் தென் செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி நெகேஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் நெகேஷன் கியூ தென் ஆண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நெகேஷன் பி ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ இப்போ இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பி டென்ஸ் டூ அது அப்படியே இருக்கட்டு அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் நெகேஷன் பி ஆர் கியூ தென் ஆண்ட் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ அப்படின்னு இருக்குது இங்கே நம்ம டபுள் நெகேஷன் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ அப்படின்னா கியூ தான் அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் பி இதோட வேல்யூ பி ஓகேவா ஸோ இந்த செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் கியூ ஆண்ட் பி இப்படி இருக்கும் ஓகேவா இந்த ப்ராக்கெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இவ்வளோ சேர்த்து கியூ போல் வச்சுக்கோங்க இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா பி டென்ஸ் டு கியூ தட் இஸ் இஃப் பி தென் கியூ இந்த ஃபார்மில் இருக்குது அண்ட் இதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் லா என்ன வரோம்னா நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா நெகேஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பி ஆர் இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ நெகேஷன் ஆஃப் இங்குள்
பட் இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த கனெக்டிவ் சிம்பலும் அவுட் சைடில் உள்ளதும் டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்குது பட் செகண்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவ் சிம்பல் எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிம்பலுக்கு சேமாக இருக்குது அதனால நம்ம இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ சேர்ந்து ஆர் போல வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா நெகேஷன் பி இதை வந்துட்டு பி போல கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா பி ஆர் கியூ அண்ட் ஆர் தட் இஸ் பி ஆர் கியூ அண்ட் ஆர் இந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஓகேவா அண்ட் இந்த ஃபார்மை வந்துட்டு நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா படி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதலாமா தட் இஸ் இங்கே நமக்கு ஒரு பிராக்கெட்டில் இருக்குது ஸோ இதை ஸ்பிளிட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு பிராக்கெட் வந்துடும் அண்ட் இங்கே பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த கனெக்டிவ் சிம்பிள் பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் வந்துடும் பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆண்ட் வந்துட்டு இந்த பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி வந்துடும் அப்புறம் இந்த அவுட் சைடில் இருக்குது பார்த்திங்களா ஆர் இது வந்துட்டு ரெண்டு பிராக்கெட்லேயும் செகண்டாக வரும் அண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பி வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வரும் அண்ட் இந்த கியூ வந்துட்டு செகண்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வரும் இது தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா ஓகேவா ஸோ இதே ஃபார்மில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிடலாமா தட் இஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ நெகேஷன் பி ஆர் ஃபஸ்ட் டேம் பி அண்ட் ஆர் தட் இஸ் இங்கே பிக்கு பதிலாக தான் என்ன இருக்குது நெகேஷன் பி அண்ட் ஆருக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குது கியூ அண்ட் பி ஓகேவா தென் ஆர் அடுத்தது பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கியூ அண்ட் ஆர் கியூக்கு பதிலாக இங்கேயும் கியூ தான் இருக்குது அண்ட் ஆருக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குது தட் இஸ் கியூ அண்ட் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ நெகேஷன் பி ஆர் இப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் பிராக்கெட்டில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு நெகேஷன் பி இருக்குது இங்கே ஒரு பி இருக்குது இந்த ரெண்டும் ஒரே பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வந்தது அப்படின்னா நம்ம நெகேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்துட்டு நம்ம டேரெக்டாக ஒரே பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எழுதிட முடியாது ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த பியை வந்துட்டு இந்த சைடுக்கு கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பி அண்டு நெகேஷன் பியை ஒரே பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த பி வந்துட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடு வரணும் அப்படின்னா இதில் நம்ம வந்துட்டு கமிட்டேட்டி லாவை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ யூஸ் கமிட்டேட்டி லா இந்த கமிட்டேட்டி லானால் என்னதுன்னா பி அண்டு கியூ அப்படின்னாலும் கியூ அண்டு பி அப்படின்னாலும் சேம் தான் சரி அட்ஜஸ்ட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதே போல் இந்த செகண்ட் பிராக்கெட்டில் பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு கியூ இருக்குது இங்கேயும் கியூ இருக்குது பட் ரெண்டும் வேறு வேறு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டும் ஒரே பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வந்தது அப்படின்னா நம்ம ஐடம் பட்டன்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம இங்கே என்ன லா யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா அசோசியேட்டிவ் லாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் இங்கே வரக்கூடிய இந்த ரெண்டு கனெக்டிவ் சிம்பலும் சேமாக தான் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம அசோசியேட்டிவ் லா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு பிராக்கெட் தட் இஸ் செகண்ட் அண்டு தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தான் நம்ம பிராக்கெட் போட்டுக்கோம் இந்த பிராக்கெட்டை நம்ம வந்துட்டு மாற்றி ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டுக்கு போட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரே லைனில் கமிட்டேட்டிவ் லாவும் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அசோசியேட்டிவ் லாவும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் நெகேஷன் பி அண்ட் இந்த ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் கமிட்டிட்டிலாம் யூஸ் பண்ணி தட் இஸ் பி அண்ட் கியூ தென் ஆர் இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வந்துடும் தட் இஸ் கியூ அண்ட் கியூ தென் பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் அண்ட் பி இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ நெகேஷன் பி ஆர் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டில் பாருங்கள் இங்கே நமக்கு பிராக்கெட் வந்துட்டு இங்கே தான் இருக்குது செகண்ட் அண்டு தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பட் இந்த பி அண்டு நெகேஷன் பி இந்த ரெண்டும் நமக்கு ஒரே பிராக்கெட்டில் வந்தால் தான் நம்ம நெகேஷன் லா யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்காக வேண்டி இங்கே அசோசியேட்டிவ் லாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த செகண்ட் பிராக்கெட்டில் பாருங்கள் இங்கே கியூ அண்டு கியூனு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கியூ அண்டு கியூ இதோட வேல்யூ என்னதுன்னா கியூ தான் பிகாஸ் சேம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இடையில் அண்ட் அல்லது ஆர் கனெக்டிவ் என்ன எடுத்தாலும் நமக்கு சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கிடைக்கும் இது வந்துட்டு ஐடம் பொட்டன்ட் லா ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எப்படி எழுதிக்கலாம்னா நெகேஷன் பி அண்ட் பி இது வந்துட்டு ஒரு பிராக்கெட்டில் இருக்கும் தென் அவுட் சைடில் அண்ட் கியூ இருக்கும் ஓகேவா தென் ஆர் இதில் கியூ அண்ட் கியூனா கியூ தான் தென் அண்ட் பி இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய
அண்ட் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டுக்கு அடி இருக்கக்கூடிய டேம் வந்துட்டு எஃப் அண்ட் கியூ இங்கே நம்ம வந்து டாமினேஷன் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் டாமினேஷன் லா படி எஃப் அண்ட் எனி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் தான் சரியா இங்கே பிக்கு பதிலாக கியூ இருக்குது ஸோ எஃப் அண்ட் கியூ அப்படின்னா எஃப் தான் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ நெகேஷன் பி ஆர் எஃப் ஆர் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள அடி இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ வேலி கியூ அண்ட் பி இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள அடி இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ வேலியும் சேர்த்து நம்ம P போல அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எஃப் ஆர் பி அப்படி இருக்குதா அண்ட் ஐடென்டிட்டி லா படி எஃப் ஆர் பி அப்படின்னா பி தான் பட் இங்கே பிக்கு பதில் இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ நெகேஷன் பி ஆர் இவ்வளோ வேல்யூ வரும் தட் இஸ் கியூ அண்ட் பி இப்போ பாருங்கள் இதில் நமக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கிடச்சிருக்குது அண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த மெயின் கனெக்டிவ் வந்துட்டு ஆர் தான் அண்ட் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி வரக்கூடிய இந்த கனெக்டிவ் ஆண்ட் ஸோ இது வந்துட்டு டிஎன்எஃப் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு டிஎன்எஃப் ஃபார்ம் தான் இது ஓகேவா 